തിരുവാർപ്പിനടുത്ത് മലരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് ഭയങ്കര വെട്ടമാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് അടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ഫുള്ള് ആമ്പൽ പൂവുകൾ ചുമ അത് പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ആമ്പൽ പൂവുകളാണ് നിൽക്കുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തിരുവാർപ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് മലരിക്കൽ എന്നാൽ ഈ സ്ഥലത്തെ ലോകം അറിയുന്നത് ആമ്പൽപ്പാടം എന്ന നിലയിലാണ് കോട്ടയത്തിൻ്റെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള ആമ്പൽപ്പാടങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ കൺമുമ്പിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് ആമ്പലുകൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാടങ്ങൾ ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ജേബ്ലോക്ക് ഒമ്പതിനായിരത്തിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുക ഇവിടെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് മാറിയ വെള്ള ആമ്പൽ പൂവുണ്ട് നമ്മളൊരു ബോട്ട് എടുത്ത് അതായത് അവിടെ മാത്രം കറങ്ങുന്നതിന് അതായത് ഈ അതായത് മലരിക്കൽ ആ സൈഡ് മാത്രം കറങ്ങുന്നതിന് ഏകദേശം നൂറ് രൂപ ഉള്ളു നമുക്ക് ഒരു ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പറയാണ് നമ്മളിപ്പം വന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാളും കുറച്ച് മാറിയാണ് പ്രകൃതിയിലേക്കും അതിലധിവസിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളിലേക്കുമുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തിൽ വളരെ ചുരുക്കമായി മാത്രമാണ് പ്രകൃതിയിലെ ഇതുപോലുള്ള കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ പകർത്താറുള്ളൂ കാരണം ആയിരം ആളുകൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതിലൊരു പുതുമയില്ല എന്ന് തോന്നലിൽ തന്നെയാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ നാടിൻ്റെ ഈ ആമ്പൽ വസന്തത്തെ ഞാൻ കാണാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന തോന്നലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ജ്യേഷ്ഠനും കുടുംബവും അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഇവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിയത് മുമ്പ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളിവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ എങ്കിലും കാഴ്ചകൾ കണ്ട് മടങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇത്തവണ അവർക്കൊപ്പം ചെറുതായൊന്ന് കറങ്ങി സാധാരണ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് നൂറ് രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞങ്ങളെടുത്തത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ബോട്ട് സർവീസാണ് കുറേ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് അധികം ആരും ചെല്ലാത്ത ഒരു പാടത്തേക്കാണ് അവർ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത് ബോട്ടിൽ ഞങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ ആ കാഴ്ച കണ്ടു മനോഹരമായ ആമ്പൽ പാടങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ആമ്പൽ പാടങ്ങൾ നിറവിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഈ സീസണിൽ രാവിലെ തന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചേരുക രാവിലെ ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് ആമ്പൽ പാടങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭംഗിയോടെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കാണുവാൻ സാധിക്കൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആമ്പിളുകൾ ചെറിയ മുട്ടുകളായി പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആമ്പൽ പാടങ്ങളുടെ കാഴ്ച കാണുവാൻ അതിരാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെല്ലുക ആമ്പലുകൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാടങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ബോട്ട് എടുക്കുകയോ വള്ളം എടുക്കുകയോ ആണ് സഞ്ചാരികൾക്ക് നല്ലത് എൻ്റെ അനുഭവം പറയാതെ വയ്യ നല്ല വെയിൽ കൊണ്ട് ദൂരെ ഓടിയെത്തുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ആമ്പലുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന റോഡ് സൈഡിലെ കാഴ്ചകൾ തന്നെ പകർത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അവിടെ ആകുമ്പം നൂറ് രൂപ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കാകുകയേ ഉള്ളൂ ചേച്ചി എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുത്ത എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഓൾ ഡേ ഇരുന്ന് പറിച്ച പൂക്കളാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ജൂബി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ജോസൂട്ട ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഇവരെല്ലാം എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു നോക്കി എന്തുമാത്രം നല്ല പിങ്ക് കളർ ആമ്പൽ പൂ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവരെ കണ്ടിട്ടില്ല വെള്ളം മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ആസ്വദിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാൻ തോന്നുന്നില്ല നന്നായിട്ട് നല്ല വൈറ്റമിൻ ഡി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉപജീവനത്തിനായി ഇവിടെ വള്ളവും ബോട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ ആ കാഴ്ച കാണിക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ദൂര കാഴ്ചയിലേക്ക് മുടക്കുന്ന പണം അത്രയ്ക്ക് പ്രയോജനമായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ആമ്പൽ വസന്തം ഈ കാലത്ത് വിരിയുമ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ആമ്പൽക്കാടും കാണുവാൻ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ 
ആമ്പൽ മുട്ടുകൾ മാത്രം കണ്ട് മടങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിന് കാരണം ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ആമ്പലുകൾ മുട്ടുകളായി പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും എന്നത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പൂർണ്ണമായി വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ സമയം അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രം ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ശ്രമിക്കുക രാവിലെ സമയങ്ങളാണ് അതിന് ഏറ്റവും ഉചിതവും കോട്ടത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ആറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് മലരിക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ളത് ബസ്സിന് വന്നാൽ കോട്ടത്ത് നിന്ന് ഇല്ലിക്കൽ ഇറങ്ങി ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ചാലും ഇവിടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താവുന്നതാണ് എറണാകുളം ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഹൈവേ വഴി ചേർത്തലയെത്തി തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് വഴി കുമരകത്തെത്തി അവിടെ നിന്ന് ഇല്ലിക്കൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് തിരുവാർപ്പിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ് കൃഷിപ്പാടങ്ങളിൽ ഈ ആമ്പലോട് കടന്നു വരുവ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം കോട്ടയത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ ആമ്പൽ പാടങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് വെള്ള ആമ്പലുകളുടെ കാലങ്ങളിൽ നിന്നും പിങ്കും ചുവപ്പും കലർന്ന ആമ്പലുകളിലേക്ക് ഈ പാടങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാവാം ഒരു സീസണിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാവും അടുത്ത സീസണിൽ അത് കൃത്യമായി പുനർജനിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ള ആമ്പലുകൾ രൂപാന്തരം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയതാണോ എന്നറിയില്ല കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലമായി ഈ ആമ്പൽ പാടങ്ങൾ ഇവിടെ തിളങ്ങി വിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് പുതുപ്പള്ളിയിലും പരുത്തുംപാറയിലും മലരിക്കലും ഒക്കെ ഈ ആമ്പൽ പാടങ്ങൾ നമുക്ക് സുലഭമായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയാതെ തരമില്ല നമുക്ക് ആമ്പൽ പൂവുകൾ പറിക്കാവുന്നതാണ് പറിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആമ്പൽ പൂവുകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കവും സഹോദരനും കുടുംബവും ഈ കാഴ്ചയിൽ നന്നായി ആസ്വദിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത യാത്രയാണ് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാടത്തേക്ക് കൂടി ആയപ്പോൾ സംഗതി കളറായി പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം കൂടെ വീണ്ടും പറയട്ടെ രാവിലെ സമയങ്ങളിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ ശ്രമിക്കുക പിരിഞ്ഞ പാടങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിച്ചു മടങ്ങാവുന്നതാണ് വെള്ള ഒത്തിരി ഉണ്ടോ കണ്ണും കരളും ഒരുപോലെ നിറച്ച മലരിക്കൽ വീണ്ടും ആമ്പൽ ബസന്ത കോട്ടയംകാരും സഞ്ചാരികളും എല്ലാം ഒരുപോലെ കാത്തിരിക്കുന്ന പിങ്ക് പൂക്കാലം ഇത്തവണയും പതിവൊന്നും തെറ്റിക്കാതെ പൂട്ടി കഴിഞ്ഞു കണ്ണെത്തുന്ന ദൂരത്ത് അതിനും അപ്പുറം പിങ്ക് പൂവിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആമ്പൽ പാടങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് കോട്ടയത്തെ ഗ്രാമീണ ടൂറിസത്തിന് പേര് കേട്ട മലരിക്കൽ ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുകയാണ് ഈ ആമ്പൽ പൂക്കളുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ പാടത്തിൽ അടുത്ത ഞാറ് നട്ട് കൃഷിക്ക് മുമ്പേ പാടത്ത് വെള്ളം നിറയ്ക്കും ഈ സമയത്താണ് ആമ്പൽ വസന്തം എത്തുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് കൃഷിക്കായി പാടത്ത് വെള്ളം വറ്റിക്കുന്ന സമയത്ത് നിലത്ത് ചെളിയിൽ ആണ്ട് കിടക്കുന്ന വിത്ത് പിന്നീട് മുളച്ചാണ് ആമ്പലുകൾ വളരുന്നത് പിന്നീട് അടുത്ത് വിതയ്ക്കായി പാടത്തിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കുന്ന സമയം വരെ ആമ്പൽ ചെടികൾ ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും വെള്ളം വറ്റിക്കുന്നതോടെ ചെടികളും നശിക്കും 
പിന്നീട് കാണണമെങ്കിൽ അടുത്ത കൊള്ളം വെള്ളം കയറ്റുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന ആമ്പൽ പൂക്കളെ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭംഗിയിലും കാണണമെങ്കിൽ പുലർച്ച തന്നെ ഇവിടെ എത്തണം സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടിൽ പൂക്കൾ വാടുവാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് സൂര്യോദയത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളിവിടെ എത്തുക വള്ളത്തിൽ പാടത്തിൽ ആമ്പൽ പൂക്കൾക്കിടയിൽ കൂടി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന വരുന്നവരും കുറവല്ല ഇത് കൂടാതെ ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് പറ്റിയ ഇടമായി മലരിക്കൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് പിറന്നാൾ ഫോട്ടോകൾ മുതൽ കല്യാണ ഫോട്ടോയും സേവ് ദ ഡേറ്റും ബേബി ഷവർ ഫോട്ടോയും ഫാഷൻ ഫോട്ടോഷൂട്ടും വരെ ഇവിടെ നടക്കും മലരിക്കൽ സൺസെറ്റ് പോയിന്റിലെത്തിയാൽ ആമ്പൽ പൂക്കളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൂര്യൻ നന്നെത്തുന്നതും അസ്തമിക്കുന്നതുമായ ഫോട്ടോകൾ ഇവിടെ പറത്താവുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പോയിന്റിൽ ഏറ്റവും തിരക്കനുഭവിക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണിത് ഗ്രാമീണ കാഴ്ചകളതും കുമരകത്തിൻ്റെ നാടൻ ഭംഗിയും ഒക്കെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കിടിലം കോമ്പു പായ്ക്ക് കൂടിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ളത് ഒറ്റണ്ട് <laughs> 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 തിരുവാർപ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ അറുനൂറ് ഏക്കർ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ള തിരുവായ്ക്കരി ജെ ബ്ലോക്ക് ഒമ്പതിനായിരം പാട ശേഖരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ആമ്പൽ പാടങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് വേമ്പനാട്ട് കായലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത് മലരിക്കൽ കൂടാതെ സമീപത്തുള്ള പനച്ചിക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ അമ്പാട്ടുകടവ് കൊല്ലാട് എന്നിവിടങ്ങളിലും ആമ്പൽ പൂക്കും കൊല്ലാട് പക്ഷെ ആമ്പൽ വസന്തം എത്താൻ സമയമെടുക്കും എന്നിരുന്നാലും നവംബർ മാസം വരെ ഈ പൂക്കളെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും കാടും വന്യജീവി കാഴ്ചകളിൽ നിന്നും ആമ്പൽ വസന്തിലേക്ക് എം ടി ഐ എത്തുമ്പോൾ ഈ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം പകർന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം